ஐநூறு ஆண்டுகளாக இருந்த ராமஜென்ம பூமிக்கு இறுதி தீர்வானது காணப்பட்டது எம்பெருமான் ராமனுக்கு பிரம்மாண்டமான ஆலயம் அமைக்கப்பட்டு புராண பிரதிஷ்டை கும்பாபிஷேகம் நடந்தது நான் இதுக்கு மேலே சத்தமாக பேசுகிறேன் அதாவது உலகத்தில் இருக்கின்ற இந்து பெருமக்கள் உணர்வு பூர்வமாக இதில் ஈடுபட்டதை நாம் பார்த்தோம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரிசா சீஃப் மினிஸ்டர் அவர் எல்இடி ஸ்கிரீன் வச்சு இட் ஃபுல் டிவோஷன் அந்த புராண பிரதேச நிகழ்ச்சியை பார்த்ததை நம்ம எல்லாரும் மீடியாவில் பார்த்தோம் கர்நாடகாவில் காங்கிரஸ் அரசாங்கம் இருந்தாலும் அங்கே இருக்கிற அறநிலையத்துறை அமைச்சர் எல்லா கோவிலுக்கும் சர்க்குலர் அனுப்பி அந்த நேரத்தில் இங்கே விசேஷ பூஜைகள் நடத்தணும் அந்த எல்இடி வச்சு அதை மக்கள் தரிசிப்பதற்கு எந்த இடையூறும் இருக்கக்கூடாதுன்னு நடந்துனாங்க ஆனால் இங்கே தான் ராவண பக்தர்கள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சேலத்தில் முதல் எப்படி நடந்துருந்தாங்க தெரிய நமக்கு அரிசி பருப்பு மிஞ்சினது வாட்டர் பாட்டில் வேறு தண்ணி எல்லாத்தையும் தூக்கிட்டு போய் திமுகனா ஒழுக்கம் கெட்டவர்களின் கட்சி அப்படிங்கிறத சேலத்தில் பார்த்தோம் நம்ம அதுவும் திமுக திக சேலத்தில் நடந்தாலே ஒழுக்கம் இல்லாமல் தான் நடந்துப்பாங்கன்னு ராம்சாமி நாயக்கரே நடத்தி காட்டியிருக்கார் இதில் முந்தானா அரசாங்கம் அறநிலைத்துறை அறநிலைத்துறை அதிகாரிகள் மூலமாக காவல்துறை அதிகாரிகள் மூலமாக இந்த நிகழ்ச்சிக்கு மிகப்பெரிய முட்டுக்கட்டை போட்டார்கள்ங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும் ஊடக நண்பர்களுக்கு நான் சொல்லி தெரியணும்னா அவசியம் ஆனால் நான் ரெண்டு நாள் முன்னாடியே இதை பற்றி பேட்டியை கொடுத்துருந்தேன் ஏன்னா கடைநல்லூர் பக்கத்தில் கிருஷ்ணாபுரம் வயக்காடு ஆஞ்சநேயர் கோவில் இருந்தால் எனக்கு முதல் ஃபோன் வந்து அந்த கோவில் எப்படி தெரியுமா இருபத்தி ஓரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த அறம் கட்ட அறநிலையத்துறை அந்த கோவிலே அபகரித்தது டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து ஆரம்பித்து சுப்ரீம் கோர்ட்டு வர அதனுடைய பரம்பரை தர்ம கர்த்தாக்கள் வழக்காடி வெற்றி பெற்று அந்த கோவில் நிர்வாகத்தில் திருப்பியும் வந்திருக்காங்க நான் ஆறு வருஷம் முன்னாடி போயிருந்தேன் அப்போது அவங்க சொன்னாங்க வருஷத்துக்கு ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு மேலே நாங்கள் இருந்த மூணு வருஷத்தில் வந்திருக்கு அதுக்கு வர்ற வட்டியை கூட எங்களை ட்ரா பண்ணி உற்சவம் நடத்த அறநிலையத்துறை அனுமதிக்க மாட்டேங்குது நான் உடனே கேட்டேன் அறநிலையத்துறை கையில் பதிஞ்சு வருஷம் இருந்தது எவ்வளோ ரூபாய் டெபாசிட் வச்சுருக்காங்கன்னு ஜீரோ அதாவது பதினஞ்சு வருஷம் கொள்ளை அடித்த கொள்ளக்காரர்கள் அறநிலைத்துறை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அறநிலைத்துறையை பற்றி நான் உண்ணாவிரதம் இருந்திருக்கேன் கோவில்களை மீட்கணும் பல போராட்டங்கள் செஞ்சுருக்கோம் அறநிலைத்துறை அடித்த கொள்ளை பத்து லட்சம் கோடிக்கு மேலே இந்த ஐம்பது வருஷத்தில் திரவிடியின் ஸ்டாக் அந்த மாதிரி இருக்கிற அந்த கோவில் தர்ம கருத்தாட்ட போய் நீ விசேஷ பூஜை நடத்தக்கூடாது அப்படின்னா அவர் சொல்லிட்டார் எழுத்துப்பூர்வமாக கொடு அப்போ இவங்க சொன்னது என்னன்னா வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் காட்டுறாங்க அந்த வாட்ஸ்அப் மெசேஜை அவங்களுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதும் இல்லை ரைட்டிங்கில் கொடுக்கறதும் இல்லை திருட்டு பசங்க ஏன்னா உனக்கு அதை எழுத்துப்பூர்வமாக கொடுக்க தைரியம் இல்லை நேர்மை இல்லை கொள்ளக்காரனுக்கு அறநிலைத்துறையில் அதனால் எல்லாரும் இங்கே மாத்திரம் இல்லை வடுவூர் ராமர் கோயிலில் மயிலாடுதுறை பெருமாள் கோயிலில் எல்லா இடத்துலையும் வந்து வாட்ஸ்அப்பை காட்டுறது இந்த மாதிரி எங்களுக்கு உத்தரவு வந்திருக்குங்க இசிட்டன் ஆர்டர் இருக்க முடியுமா அரசாங்க நடத்தறியா இல்லை இந்த அல்லோலியா பாபுவா அவர் ஆமாம் அவர் கட்ட பஞ்சாயத்து பண்ணால் என்ன குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கு கோர்ட்டு தீர்ப்பு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறக்கு நாலேஜ் இருக்கா ஒரு அமைச்சருக்கான தகுதி இருக்கா கட்ட பஞ்சாயத்து பண்ணின்னு இருந்தார் அவரை கொண்டாந்து மந்திரியாக போட்டால் கோவிலில் பஞ்சாயத்து பண்ணுறாருங்க 
இது வந்து அயோக்கியத்தனம் இல்லையா சரி இதைத்தானே மாண்புமிகு நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் சொன்னாங்க நேற்றைய முன்தினம் காலையில் பத்தரை மணிக்கு தமிழ்நாடு உயர் நீதிமன்றத்தில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் ஏன்னா சட்டம் என்ன சொல்லுது காவல்துறை அதிகாரி நான் டிஜிபிட்டே கேட்டுட்டேன் உங்களுக்கு சட்டம் தெரியாதா பப்ளிக் அனவுன்சிங் சிஸ்டம் மைக்கு வைக்கிறதுக்கு தான் நாம் அனுமதி கேட்குறோம் இல்லைனா பஜனை பாடிந்து போகிறதுக்கு வந்து தெய்வ ஊர்வலம் நடத்துறதுக்கு போலீஸ் அனுமதி எதுக்கு தேவையில்லை அதைத்தான் நீதிமன்றம் சொல்லியிருக்கு இங்கே பார் சட்டம் ஒழுங்க பிரச்சனை வரும் நினைச்சா நீ போ அவங்க உங்கள்கிட்ட வர வேண்டாம் அனுமதி கேட்க தேவையில்லை ஓங்கி போலீஸ் துறை மந்திரி யார் ஸ்டாலின் தானா ஓங்கி கண்ணத்தில் அரைஞ்சிருக்கா இல்லையா நீதிமன்றம் யோசிச்சு பார்க்க வேண்டாமா இவர்கள் சட்ட ரீதியாக ஹிந்து விரோதமாக வந்து நடந்து கொண்டார்கள் ஆனால் திரவிடியன் ஸ்டாக் வந்து ராமருக்கு எதிராக இருக்கிறத ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஏன்னா ராமருக்கு சிறப்பு என்ன ஒரு சொல் ஒரு வில் ஒரு இல் அங்க இடிக்கிறது எல்லாரும் நிறைய பொண்டாட்டிகளோட மேடையிலே உட்கார்ந்து இருந்திருக்காங்க திராவிட இயக்க தலைவர்கள் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட மனைவிகள் ரெண்டு பக்கம் வச்சுக்கிண்டு அப்படி ஒழுக்கம் கட்டமைங்க திராவிட இயக்கம்னாலே ஒழுக்கமற்றவர்கள் என்ன அதாவது திருவள்ளுவர் சொன்னத ஏத்துக்காதவங்க பிறன்மனை நோக்கா பேராண்மைங்கிறார் அந்த மாதிரி திராவிட இயக்கத்துல யாரும் காணும் அதனால ராமருக்கு எதிராக இந்த மாதிரியா செஞ்சாங்க ஆனால் பல்லாயிரக்கணக்கான இடத்துல தமிழகத்திலையும் மக்கள் எம்பெருமான் ராமனுக்கு நடந்த பிராண பிரதிஷ்டைய கண்டு கழித்திருக்காங்க உங்களோட உருட்டல் மிரட்டல் எல்லாம் நடத்த முடியாதுங்கிறத அவங்க நிரூபிச்சிருக்காங்க இப்போ திடீர்னு பார்த்தா நாளைக்கு இது பத்திரிகையாளர்கள் கூட்டத்தில் எதுவும் போராட்டமா அது என்ன சொன்னாங்க என் ராமு ஷபீர் அகமது என்ன ஆமாம் எல்லாருமா சேர்ந்து போராட்டம் நடத்த போகிறதா என்னத்துக்கு போராட்டம் நடத்துகிறாங்க நான் கேட்குறேன் நீங்கள்லாம் பம்பாய் ரெட்டு லைட் ஏரியாவில் இருக்க மாதிரி இருக்கீங்கன்னு ஆர்எஸ் பாரதியா ரோட் சைடு பாரதியா ஆமாம் ஆர்எஸ்னா ரோட் சைடு தானே அந்த ரோட் சைட் பாரதி சொன்னான்ல அன்னைக்கு அதாவது இந்த பத்திரிகையாளர்கள் இந்த போராட்டம் நடத்தினீங்களா பாவம் எங்க மாநில தலைவர் என்ன மாதிரி கிராமத்து ஆள் அவருக்கு தெரியலாம் கிராமத்துல நம்ம வழக்கமா என்ன வந்து நான் வந்து இன்னைக்கும் பாலு பீச்சி வித்துன்னு இருக்கிற ஆள் அதனால கண்ணுக்குட்டி விட்டோம்னா பல்லு படாம அதை பிடிச்சி கட்டி என்ன அது வந்து தலைவர் நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கார் அது எண்ணெய் போட்டு உருவி விட்டு அதுக்கப்புறம் பால் அதாவது மாடு கறக்க நான் வந்து கரவக்காரர் ஒருத்தர் வரலன்னா பதிஞ்சு மாடு நானே கறந்துருவேன் அதனால எனக்கு தெரியும் நான் புரிஞ்சுக்க முடியும் ஆனா இந்த என் ராமுக்கு தெரியுமா ஷபீர் அகமதுக்கு தெரியுமா பால் கொம்புல வருமா காம்புல வருவான்னு தெரியாது இவங்களுக்கு எல்லாம் என்ன அப்படி ஆளுங்க அதனால போராட்டங்கிறாங்க அவரு என்ன மாதிரி கிராமத்தாள் அண்ணாமலை அவர்கள் அவர் யதார்த்தமா பால் பீச்சும் பொழுது கண்ணுக்குட்டியோட பல்லு பற்றாம பிடிச்சி கட்டி கறப்போம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இதுல என்ன ஆட்சேபணம் உங்களுக்கு இதுல என்ன ஆபாசமா பேசிட்டார் ஆபாசமா நேரடியா பேசுனது திராவிட முன்னேற்ற கழக அமைப்பு செயலாளர் ரோட் சைடு பாரதி ஏன் அதுக்கு ஏன் போராட்டம் நடத்தல ஓ எசமாந்துட்டுன்னா ஏத்துக்கிடணும் ஏன்னா ஊடகத்துக்கு எசமான் திமுக தானே அதனால அதை ஏத்துக்கிட்டாங்க அதை பத்தி முனக கூட இல்லை முக்கள் முனகல் இல்லாம ஏத்துக்கிட்டு இன்னைக்கு அண்ணாமலை அவர்களுக்கு எதிரா ஏதோ போராட்டம் நடத்துறேன்னு மொத்தமா முடிவு பண்ணிட்டீங்க பொலிட்டிக்கல் இதுல டாப்ல அண்ணாமலைய கொண்டு போய் வைக்காம ஊடகங்கள் போய மாட்டோம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிருக்கீங்க கேரியான் அதுல எந்த ஆட்சேபனையும் இல்லை ஏற்கனவே பல்வேறு கருத்து கணிப்புகள் திமுக எம்பிக்கள் எண்ணிக்கை டிராஸ்டிக்கா குறையும் அது பன்னெண்டு குறையுமா பதினஞ்சு குறையுமா அதுல விவாதம் இருக்கலாம் ஆனா டிஎம்கே இன்றைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர் எண்ணிக்கை டிராஸ்டிக்கா குறையும்னு சரி 
இந்த நாட்கள்ல வேற பிஜேபி தவிர வேற எந்த கட்சிக்கும் பாப்புலாரிட்டி கூடல அப்ப அங்க குறையிறது யாருக்கு வரும் அதுவும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் அதனால பாரதிய ஜனதா கட்சி தான் தமிழ்நாட்டுல வளர்கின்ற ஒரே அரசியல் கட்சி அப்படிங்கறது தெளிவா நமக்கு தெரிஞ்சு கையப்புன்னு சொன்னா இந்த கட்சி தான் அப்படின்னு சொல்ல முடியாதுல பிஜே ஆமா எதா இருந்தாலும் என்டிஏ இஸ் அ நேஷனல் காம்பினேஷன் நடக்கிற தேர்தல் தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்துக்கா இல்ல நடக்கிற தேர்தல் பார்லிமெண்ட் அதனால என்டிஏ லெட் பை பிஜேபி வில் ஹாவ் இட் சோன் அலையன்ஸ் இன் தமிழ்நாடு ஆல்சோ நாம எப்பவுமே விஷன் டாக்குமெண்ட் அப்படின்னு ஒரு ஒரு தேர்தல்லையும் ஏன்னா போன தேர்தல் பொழுது அடுத்த இருபது ஆண்டுகள் இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள்ல நம் நாடு எப்படி இருக்கணுங்கிறத பத்தி இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா மாண்புமிகு பிரதமர் அவர்கள் வருகின்ற இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு வரை சுதந்திர தினத்தின் நூற்றாண்டு விழா வர அமிர்த் கால் அந்த காலகட்டத்தில் நாம் இப்போ இன்னும் வர்ற இந்த அஞ்சு வருஷத்துக்குள்ள வேர்ல்டு எக்கானமியில் இப்போ அஞ்சில் இருக்கோம் மூணுக்கு வரும் நாற்பத்தி ஏழுக்குள்ள வேர்ல்டில் ஃபஸ்ட்டு பிளேஸுக்கு வரும் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு இலக்கோடு போய் கொண்டு இருக்கோம் அதுக்கு ஏற்றது மாதிரியாக நம்மளோட இது ஒரு சமுதாயம் நூறு கோடி மக்களின் தலை குனிவுக்கு இப்ப விடிமோட்சம் வந்தது ஏன்னா ஆயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி ஆறுல முதல் பானிபட் யுத்தத்துல பாபர் வெற்றி பெற்ற பிறகு பாபர் அவரோட பாபர் நாமால நம்ம ஊடகத்துல இருக்கீங்க வந்தார்கள் வென்றார்கள்னு ஒரு தொடர் படிச்சிருப்பீங்க ஆமா அதுல தெளிவா ஆயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி எட்டில் பாபர் தன்னுடைய தளபதி மீர்பாகிக்கு உத்தரவிட்டு ராமர் கோவிலை இடித்து அங்கு மசூதி கட்டினேன்னு அவரே சொல்லியிருக்காரு அவரே ஒப்புதல் வாக்கு உணர்ச்ச பிறகு இந்த உதவாக்குற ஸ்டாலினா எனக்கு தெரியல என்ன ஸ்டாலின் ஆ அதாவது நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு சரித்திர அறிவும் கிடையாது சட்ட அறிவும் கிடையாது ஏதோ இந்த தீப்புரி ஆர்வமும் வெற்றி கொண்டா மாதிரி ஹிந்துக்களை அப்யூஸ் பண்றத தவிர இப்ப பாருங்க அதை அப்யூஸ் பண்ணினா அங்க ஒரு ஒரு மாநிலத்திலையும் எட்டு சதவீதம் பத்து சதவீதம் ஓட்டு மாறி இருக்கு அதனால ஒரு பயத்துல என்ன சொல்றாப்புல நாங்க ராமருக்கு எதிர இல்ல ராமர் கோயில் க கும்பாபிஷேகத்துக்கு எதுக்கல ஆனா மசூதி மேல கட்டிருக்குன்னு எவன் சொன்னது மசூதி மேல கட்டிருக்கு உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பு நான் கேட்கிறேன் இப்ப நியாயமா பார்த்தா வந்து புறம்போக்குல கட்டி இருக்கு நடவடிக்கை எடுக்கணும் அப்படின்னா அறிவாலயத்துக்கு முன்னாடி எட்டு கிரௌண்டோ பத்து கிரௌண்டோ புறம்போக்கு அதுக்குள்ள இருக்கிறவனா அப்படின்னு நீங்க சொல்றது என் காதல விட இருக்கு ஆனா அது புறம்போக்குல இருக்கு அது இடிக்கணும் அதை பத்தி பேசல சரி முரசொலிக்கு இன்னும் டாக்குமெண்ட் மூலப்பத்திரம் காட்டல கோர்ட்டுக்கு போனாப்புல அதுவும் இந்த ரோட் சைடு பாரதி தான் போனாப்புல கோர்ட்ல கோர்ட்ல என்ன சொல்லிட்டாங்க இதை எஸ்சி ஆணையம் விசாரிப்பதற்கு அதிகாரம் இருக்கு அப்படின்னா என்ன ஒரு பிரைமா பேசி கேஸ் இல்லாமல் வந்து ஒரு ஹைகோர்ட்டு நீ இதை விசாரிக்கலான்னு எஸ்சி ஆணையத்துக்கு அனுமதி கொடுக்குமா நம்ம யோசிச்சு பார்க்கலாம் அப்போ இன்னி வரைக்கும் ஒன்றும் இல்லை இது சாதாரண விஷயம் இது வந்து நம்ம மத்திய அமைச்சர் அவர்கள் திரு முருகன் அவர்கள் தடா பெரியசாமி அவர்கள் அதை கடைசி வழக்கு கொண்டு போனதும் நம்ம ஸ்ரீனிவாசன் அவர்கள் போனதை இவர் வந்து எஸ்சி ஆணையம் விசாரிக்க முடியாது அப்படின்னா இப்போ ஹைகோர்ட் என்ன சொல்லியிருக்கு விசாரிக்கலாம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தே வென்ட் த்ரூ ரெக்கார்ட்ஸ் அண்ட் ஃபவுண்ட் பிரைம் ஆஃப் ஏசி கேஸ் அகெயின்ஸ்ட் முறை சொல்லி அதனால நீ வந்து ஆக்கிரமித்து ஆஃபீஸ் கட்டி பத்திரிகை நடத்துகிற 
ஆனால் நாங்கள் மசூதி மேலே கோயில் கட்டுறோன்னு சொல்லி சொல்லலாமா என்ன நீதிமன்ற தீர்ப்பின்படி இது ஹிந்துக்களோடது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது ஃபைவ் மெம்பர் கான்ஸ்டியூஷனல் பெஞ்ச் அஞ்சு நீதிபதிகளும் ஒரு விஷயத்தில் ஒத்த கருத்து அஞ்சு பேர் கோவில் ஆமாம் கோவில் மேலே தான் கட்டப்பட்டதுன்னு ஆனால் வார்த்தை மாத்திரம் ஒத்தர் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக சொன்னார் கோயிலை இடித்த இடிபாடுகளின் மீது கட்டப்பட்டதுன்னு ஒத்தர் மீது எல்லாரும் கோவிலை இடித்து மசூதி கட்டணும் ஆக இது எல்லா விதத்தின்படியும் தார்மீக ரீதியாக சட்ட ரீதியாக இந்துக்கள் தன் உரிமையை நிலைநாட்டி இருக்கும் பொழுது அதை கொச்சப்படுத்தி பேசினது அரசியல் அறிவற்ற நபர் இந்த உதயநிதி அப்படிங்கிறத நமக்கு தெளிவாக தெரியுது உங்களோட ட்ரேட்மார்க் பஞ்சு தூக்கின் பொறுத்தா அப்படிதான் சொல்லுவாங்க